வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபொஜி சில்வர் அகாடமி தமிழ் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா இன்ஜினியரிங் கிராஃபிக்ஸில் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளேன்ஸில் ஒரு டைப் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் கொஷின் பாருங்கள் எ செமி சர்க்குலார் பிளேட் ஆஃப் எயிட்டி எம்எம் டயாமீட்டர் செமி சர்க்கிள்னா உங்களுக்கு தெரியும் சர்க்கிளில் பாதி தான் வந்து செமி சர்க்கிள் அதனுடைய டயாமீட்டர் வந்து எயிட்டி எம்எம் டயாமீட்டர் as its straight edge as its straight edge in the vp adoriya straight edge vandu vp la irukku nu solranga idu or hint and inclined at 45 degree to the hp so hp la 45 degree la irukku nu soltanga moonavadhu hint the surface of the plate the plate node surface vandu 30 degree to the vp ஓகேங்களா ஸோ ட்ரா இட்ஸ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஸோ உங்கள் கொஷின் பேப்பரில் செமி சர்க்குலர்னு ஒரு ஷேப் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அதனுடைய டயாமீட்டரை கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துட்டாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஹெச்பி தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி இந்த கிவன் டேட்டாவை வச்சு நம்ம டயக்ராம் ட்ரா பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு நம்ம வந்து ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரையணும் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைனை வரைஞ்சிருவோம் ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ ஒரு எக்ஸ்ஒய் லைன் வரைஞ்சாச்சு அதுக்கு பேர் வச்சிடும் எக்ஸ் ஒய் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா எஸ் செமி சர்க்குலர் பிளேட் ஆஃப் எயிட்டி எம்எம் டயாமீட்ரு எயிட்டி எம்எம் டயாமீட்ரு அதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா செட் ஸ்கொயர் எடுத்துக்குங்க ஓகேங்களா இதை எடுத்து நல்லா உங்கள் ஸ்கேல எயிட் எம்எம்னா என்னது எயிட் சென்டிமீட்ரு உங்கள் ஸ்கேலில் ஒரு டென் சென்டிமீட்டருக்கு எடுத்துக்குங்க இந்த இடத்துல அடே கரெக்டாக இந்த லைனில் வச்சுட்டு கரெக்டாக இது எதுக்கு இது கரெக்டாக அந்த மெஷர்மெண்ட்டுக்காக இதுலேருந்து எயிட் சென்டிமீட்ரு எங்கேருந்து இந்த இடத்துலேருந்து எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் கீழே கேப் இருக்கும் நான் டென் எடுக்கு சொல்லியிருக்கேன் கொஷினில் எயிட்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைன் போடணும் கீழே கொஞ்சம் நம்ம கேப் வேணுதுக்காக அந்த கேப் எவ்வளோன்னு சொல்லலை அதனால் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எவ்வளோ வேணால் கேப் எடுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஸோ கரெக்டாக ஜீரோலேருந்து எயிட் வரைக்கும் ஒரு லைனை போடுங்க ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இந்த லைனை போட்டு இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுருவோம் இதுக்கு பேர் வச்சிடலாமா ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ஏன்னு வைக்கிறேன் வேணால் இதுக்கு பேர் ஈன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே கீழே ஏன் வச்சுப்போம் இது ஈன்னு வச்சுப்போம் இது ஏன்னு வச்சுப்போம் ஓகேங்களா சரி இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த லைன் வந்து எவ்வளவு இது எயிட்டி எம்எம் அதில் பாதி அதாவது எயிட் சென்டிமீட்ரு இதில் பாதி எவ்வளவு ஃபோர் ஸோ இந்த ஃபோர் இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுக்குங்க இந்த ஃபோர் இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுட்டு அது ஓன்னு வச்சுப்போம் பேர் ஓ இப்போ உங்கள் காம்பஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ உங்கள் காம்பஸ் எடுத்து இந்த ஓலிருந்து இந்த இ பாயிண்ட்டுக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு செமி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணும் ஒரு செமி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சா ஸோ ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ உங்கள் ப்ரொட்டெக்டர் எடுத்துக்கணும் ப்ரொட்டெக்டர் எடுத்து கரெக்டாக இந்த ஓ பாயிண்ட்டில் வைக்கணும் கரெக்டாக இந்த ஓ பாயிண்ட்டில் வச்சு நம்ம சைடை பிரிக்க போகிறோம் நைன்ட்டியில் ஒரு டாட் வைங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு டாட் வைங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் இங்கே பாருங்கள் ஜீரோலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்ட்டி அடுத்தது இந்த இடத்துல ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ்ல ஒரு டாட் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வச்சோம்னா நம்மளுக்கு பிரிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போனால் உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து இந்த டாட்டில் வச்சு ஃபஸ்ட் இந்த சென்ட்ரல் லைனை போட்டுருவோம் கரெக்டாக இந்த டாட் வழியாக ஒரு லைன் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த டாட் வழியாக ஒரு லைன் அந்த ஸ்கேலை கரெக்டாக வச்சு போடணும் நெக்ஸ்ட் இந்த டாட் வழியாக ஒரு லைன் கரெக்டாக வச்சு போடுங்க கரெக்டாக நான் அஞ்சு பார்ட்ஸ் பிரிச்சாச்சு ஸோ இதுக்கு பாயிண்ட் ஏன்னு பேர் வச்சாச்சு இதுக்கு நான் பின்னு வைக்கிறேன் இதுக்கு சீன் வைக்கிறேன் இதுக்கு டீன்னு வைக்கிறேன் ஓகேங்களா கொஞ்சம் எப்பயுமே இந்த பேர் வைக்கிறத கொஞ்சம் தள்ளி போடுங்கண்ணா அப்புறமா இந்த டாட்லாம் வச்சுருப்பீங்களே ப்ரொட்டெக்டர் அதெல்லாம் லைட்டாக அழிச்சு விட்டுருங்க எரேசர் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு வேலை முடிஞ்சதாக இப்போது இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து 
உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து கரெக்டாக நல்லா கவனிங்க உங்கள் ஸ்கேல் எடுத்து இந்த இங்கே பாருங்கள் இந்த இஏ இந்த லைன் எங்கே இறங்குது இந்த கீழே வரைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இந்த லைனை இது வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த லைனில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது இ பாயிண்ட் இருக்குது ஏ பாயிண்ட் இருக்குது அப்போது ஏ இ ஓகேங்களா இந்த லைனில் என்ன இருக்குது ஏ பாயிண்ட் இருக்குது இ பாயிண்ட் இருக்குது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே டேஷ் போடணும் எப்பயுமே மேலே இருக்கிறது ஷேப்ஸ்க்கு எல்லாமே டேஷ் போட்டுருங்க கீழே டேஷ் போட தேவையில்லை ஏஇ இப்போ அடுத்தது இந்த டிபி இந்த லைனை நம்ம கீழே இறக்குறோம் இந்த டி பாயிண்ட்டையும் இந்த பி பாயிண்ட்டையும் கீழே இறக்குறோம்னா நமக்கு இந்த இடத்துல என்ன வரும் அப்போ பாருங்கள் இதில் டி டேஷ் இருக்குது இதில் பி டேஷ் இருக்குது அப்போ இது நம்ம என்ன எழுதலாம் பி டின்னு எழுதலாம் கரெக்டுங்களா அடுத்தது இந்த சி பாயிண்ட்டை இப்போ கீழே இறக்குவோம் அப்போ இங்கே நம்ம இங்கே சி டேஷ் இருக்கு அப்போ பேர் அப்போ இங்கே என்ன வரும் சின்னு ஒரு பேர் ஸோ இந்த மாதிரி பேர் எழுதியாச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஓவர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டூ பாருங்கள் ஸ்டெப் டூ நம்ம வந்து ஆங்கிள் பார்க்கணும் அதுவும் சர்ஃபேஸ் தான் பார்க்கணும் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளேட்னு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சர்ஃபேஸ் கொடுத்துட்டு ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு செமி சர்க்கிள் வரைஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறமா ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச்பி ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க விபி ஆங்கிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஹெச்பி ஆங்கிள் வந்து லாஸ்ட்டில் வரையணும் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி அந்த சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சு இந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பிளேட் மேக்ஸ் அண்ட் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி ஸோ ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸ் வரைஞ்சு முடிச்சிடணும் ஸோ தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபி விபி நான் எங்கே வரையணும் கீழே வரையணும் கரெக்டு தானே அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா முதல்ல உங்கள் ப்ரொட்டக்டர் எடுத்துக்கோங்க ப்ரொட்டக்டர் எடுத்து உங்கள் இஷ்டம் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வச்சுக்கிறேன் இந்த இடத்துல வந்து உங்கள் ப்ரொட்டக்டரை வச்சு கரெக்டாக தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு டாட் வச்சுருங்க தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு டாட் வச்சுட்டு தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஒரு டாட் வச்சுட்டு கரெக்டாக இந்த ஏஇலேருந்து இந்த சி பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க ஏஇலேருந்து இந்த சி பாயிண்ட்டை மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக மெஷர் பண்ணி இந்த மெஷர் பண்ண வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போய் இந்த பாயிண்ட் வழியாக நம்ம ட்ரா பண்ணணும் எனக்கு வந்து கரெக்டாக ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வருது உங்களுக்கு எப்படி வரும் தெரில உங்கள் ஸ்கேலில் ஓகேங்களா இது அப்படியே மெஷர் பண்ணி இங்கே வரையணும் அவ்வளோதான் இந்த பாயிண்ட் வழியாக வரையணும் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் வழியாக வரைஞ்சோம்னா இல்லைன்னா இன்னொரு பெஸ்ட் ஐடியா என்ன தெரியுங்களா இது வழியாக ஒரு லைன் அப்படி பெருசாக அப்படி போட்டு விட்ருங்க அந்த தேர்ட்டி டிகிரி வழியாக ஒரு லைனை பெருசாக அப்படி போட்டு விட்டு நீங்கள் மெஷர் கூட பண்ண தேவையில்லை இந்த காம்பஸ் இருக்குல்ல இந்த ஏஇலேருந்து இந்த சியை மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட்டில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர் கட் பண்ணிங்கன்னா சிம்பிளாக முடிஞ்சு போயிடுச்சு பெஸ்ட் இல்லையா அப்போது இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்ன இந்த பாயிண்ட் வந்து ஏஇ பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட் என்ன பேர் சி பாயிண்ட்டு இப்போ எனக்கு அடுத்த என்ன பாயிண்ட் தெரியணும் பிடி பாயிண்ட் தெரியணும் அப்போ ஏஇலேருந்து பிடி மெஷர் பண்ணிக்கோங்க மெஷர் பண்ணி இங்கே ஒரு ஆர் கட் பண்ணிங்கன்னா அதான் பிடி பாயிண்ட் அப்போ இந்த பாயிண்ட் வந்து பிடி பாயிண்ட் ஓகேங்களா அவ்வளோ சிம்பிள் ஈஸியாக முடிஞ்சிச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த ஏஇ பாயிண்ட்டை கரெக்டாக கரெக்டாக அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட வேண்டியது தான் ஏஇ பாயிண்ட்டு பிடி பாயிண்ட்டு இந்த சி பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுடணும் ஓகேங்களா இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விட்டுடுங்க அடுத்தது இந்த இ பாயிண்ட் எப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இந்த இ பாயிண்ட்டை கரெக்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க அடுத்தது இந்த டி டேஷ் பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க அடுத்தது இந்த சி டேஷ் பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த பி டேஷ் பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இந்த ஏ டேஷ் பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம வந்து பாயிண்ட்ஸ் பிளாட் பண்ண போகிறோம் இப்போது இ டேஷ் இங்கே இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது இந்த ஒரு இந்த மூணில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் வைக்க போகிறோம் அதே இ இந்த கீ இங்கே கீழே பார்க்கணும் இதில் எங்கே இ இருக்குது இங்கே இருக்குது இதில் இ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல தான் அந்த பாயிண்ட் வரும் இந்த இடத்துல தான் என்ன பாயிண்ட்னா இ டேஷ் பாயிண்ட் இங்கே தான் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இப்போ அடுத்தது பாருங்கள் இப்போ டி டேஷ் டி டேஷ் எங்கே வரணும் இந்த இடத்துல தான் வரணும் ஏன்னா இந்த இடத்துல தான் டி இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் அப்போ இதை நம்ம என்ன வச்சுக்கலாம் டி டேஷ்ன
இந்த இ டேஷும் இந்த ஏ டேஷும் நல்லா டார்க்காக லைன் போடணும் நல்லா டார்க்காக லைன் போட்டுட்டு இந்த இ டேஷ் இந்த டி டேஷ் இந்த சி டேஷ் பி டேஷ் ஏ டேஷ்லாம் இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே அப்படியே அழகாக வரைய வேண்டியதுதான் அந்த செமி சர்க்கிள் அப்படியே ஃப்ரீ ஹேண்ட்லேயே வரையணும் உங்கள் கையிலே வரைஞ்சா போதும் கையிலே வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த செமி சர்க்கிள் கிடைச்சிரும் ஓகேங்களா இதோட ஆங்கிள் எவ்வளவு இது எவ்வளோ ஆங்கிள் இது தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ தேர்ட்டி டிகிரிக்கு முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டு ஸ்டெப்பு முடிச்சாச்சு இப்போ தேர்டு ஸ்டெப் போகிறோம் நம்ம தான் விபி ஆங்கிள் முடிச்சாச்சு ஏன்னா அந்த சர்ஃபேஸ் கொடுத்துருந்தாங்க முடிச்சாச்சு இப்போ அடுத்து இன்னும் பேலன்ஸ் என்ன ஆங்கிள் இருக்குது ஹெச்பி ஹெச்பி எவ்வளோ இருக்குது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ இந்த இடத்துல எங்கேயாவது இந்த இடத்துல நான் இந்த இடத்துல ஒரு டாட் வச்சுக்கிறேன் கொஞ்சம் தள்ளி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு நான் வந்து ஆங்கிள் மெஷர் பண்ண போகிறோம் ப்ரொட்டெக்டர் யூஸ் பண்ணி ஸோ உங்கள் ப்ரொட்டெக்டர் எடுத்து இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இப்படி வச்சுட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இந்த பக்கம் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிக்கு ஒரு டாட் வச்சுருங்க எனக்கு கரெக்டாக இந்த இடத்துல ஒரு டாட் டாட் வச்சுட்டு இது வழியாக ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க இதன் வழியாக ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க இதன் வழியாக ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க ஓகேங்களா அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா இந்த லைனில் எங்கேயாவது ஒரு டாட் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த லைனில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல நான் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிறேன் டாட் இந்த லைனில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல டாட் வச்சுக்கணும் நான் இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டேன் இந்த டாட் தான் எதை சொல்லுதுன்னா இந்த ஏ டேஷை சொல்லுது இந்த டாட் தான் ஏ டேஷ் அப்போ எனக்கு அடுத்தது எனக்கு அடுத்தது இந்த ஏ டேஷ்லேருந்து இந்த இ டேஷை நான் மெஷர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஏ டேஷ்லேருந்து இ டேஷை மெஷர் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க்கு அப்போ இந்த பாயிண்ட் பேர் என்ன இ டேஷு இந்த பாயிண்ட் பேர் இ டேஷ் அடுத்தது இந்த ஏ டேஷ்லேருந்து இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட் இப்படி மெஷர் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு ஒரு சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டில் ஒரு டாட் வச்சு டாட் வச்சுக்கிறேன் இப்போ நான் பண்ண போகிறேன்னா திரும்பவும் காம்பஸ் இந்த டாட்டில் வச்சு ஒரு செமி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ண போகிறீங்க கரெக்டாக ஒரு செமி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணணும் ஓகேங்களா எனக்கு கரெக்டாக இந்த பக்கத்தில் ஒரு செமி சர்க்கிள் ட்ரா பண்ணியாச்சு இப்போ ட்ரா பண்ணதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம நல்லா கவனிங்க ஏ டேஷ் வரைஞ்சாச்சு இ டேஷ் வரைஞ்சாச்சு இப்போ டி டேஷ் வரையணும் சி டேஷ் வரையணும் பி டேஷ் வரையணும் அதுக்கு எப்படி மெஷர் பண்ணணும்னா இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்த மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இந்த லென்த் இப்படி மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு முன்னால் நமக்கு இந்த மெஷர்மெண்ட்லாம் தேவை இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு இதை இதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்த இந்த இடத்த மெஷர் பண்ணி அப்படியே இந்த ஏல எடுத்துகிட்டு போய் இங்கே வச்சு இங்கே ஒரு ஆறுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது இதோடைய மெஷர்மெண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இப்போ அடுத்தது இ டேஷில் வச்சு இதுலேருந்து இது வரைக்கும் மெஷர்மெண்ட் இப்போ இ டேஷில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த லைன் அப்படியே இங்கே மார்க் பண்ணியாச்சு மார்க் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக லைனை போட வேண்டியது தான் ஓகேங்களா ஸோ நைன்டி டிகிரி வச்சு லைன் தான் அப்படி எப்படி ஓகேங்களா எப்படி ஒரு லைனு இதன் வழியாக ஒரு லைனு இதன் வழியாக ஒரு லைனு இதன் வழியாக ஒரு லைன் ஸோ இந்த மாதிரி லைனை போட்டுட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கு பேர் வச்சுக்கணும் இ டேஷ் அப்புறமா இந்த இடத்துல டி டேஷ் இங்கே சி டேஷ் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல பி டேஷ் நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல ஏ டேஷ் ஸோ எல்லாத்தையும் வரைஞ்சாச்சு இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இப்போ ஏ டேஷ் லைனை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் கீழே நெக்ஸ்ட் பி டேஷ் பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் சி டேஷ் பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் அடுத்தது இங்கே இ டேஷ் இங்கே இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இ டேஷ் பாயிண்ட்டையும் அடுத்தது டி டேஷ் பாயிண்ட்டையும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஸோ எல்லா பாயிண்ட்டும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இந்த பிடி இருக்குல்ல இந்த பிடி லைன் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக ஸ்கேல் எப்படி வச்சு இந்த பிடி இல்லை பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் இப்போ இப்படியே ஸ்கேலை வச்சு கரெக்டாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது இந்த சி பாயிண்ட்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் கரெக்டாக இந்த சி பாயிண்ட்டில் வச்சு இங்கே ஒரு லைன் எக்ஸ்டெண்ட் ஸோ கரெக்டாக இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைன்ஸ் கிடைக்கும் இப்போது பாயிண்ட் வைக்க போகிறோம் இப்போ நல்லா கவன
அடுத்த பாயிண்ட்லாம் இருக்கீங்க பி டேஷ் இந்த பி பாயிண்ட் எதில் இருக்கு செகண்ட் லைனில் இருக்கு அப்போ இதுதான் வந்து பி பாயிண்ட் அடுத்தது அடுத்து இது என்ன பாயிண்ட் இது இது எழுதியாச்சு இது ஏ டேஷ் பி டேஷ் முடிச்சாச்சு அடுத்தது ஏ டி ஆ சி பாயிண்ட் இங்கே பாருங்க இந்த சி பாயிண்ட் எடுத்துக்கலாமா இப்போ சி பாயிண்ட் எதில் வருது கரெக்டா இந்த இடத்துல வருது கரெக்டா சி பாயிண்ட் A டேஷ் இதுதான் பி டேஷ் ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து பி டேஷ் இந்த பாயிண்ட் தான் சி டேஷ் இதுதான் டி டேஷ் ஓகேங்களா சரி பி பாயிண்ட் இருக்கியாச்சு அடுத்தது சி பாயிண்ட் சி பாயிண்ட் எதில் வருது சி பாயிண்ட் இதுதான் இந்த தேர்ட் பாயிண்ட் தான் சி பாயிண்ட் அப்போது சி எதில் வரும் கரெக்டாக இந்த இடத்துல வரும் இதுதான் சி ஓகேங்களா உங்கள் பென்சிலில் அந்த லெட்டர்ஸை பக்கத்தில் எழுதிக்கோங்க கொஞ்சம் தூரமாக போச்சுட்டா கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் இப்போ அடுத்து டி பாயிண்ட் D பாயிண்ட் லைன் எங்கே வருது கரெக்டாக இதில் வருது பாருங்கள் டி பாயிண்ட் இந்த லைனில் வருது இந்த லைனில் டி பாயிண்ட் இங்கே இறங்குது அப்போ இந்த இடத்துல டி பாயிண்ட் அடுத்தது இ இ வந்து ஃபஸ்ட் லைனில் வருது ஃபஸ்ட் லைனில் இ எங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது அப்போ கரெக்டாக இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து இ பாயிண்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஏவையும் இயையும் நல்லா டார்க்காக ஷேட் பண்ணணும் நல்லா டார்க்காக இப்படி ஷேட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஃப்ரீ ஹேண்டில் இந்த ஏலேருந்து பி இந்த பிலேருந்து சி இந்த டிலேருந்து இ ஓகேவா இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் ஓவர் இப்போ இதோடைய ஆங்கிள் எவ்வளோ இது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு தி ஹெச்பி இங்கே ஆங்கிள் மார்க் பண்ணிடும் இது வந்து எவ்வளவு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கே மெஷர் பண்ணிடும் ஸோ நம்ம எல்லா எல்லா டயக்ராமும் வரைஞ்சாச்சு எப்படி தேர்ட்டி டிகிரி டு த விபிக்கும் செமி சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி டு த ஹெச்பிக்கும் செமி சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு ஸோ வரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ நம்ம இந்த மெஷர்மெண்ட் எழுதணும் இந்த ஏ டேஷ் இந்த இ டேஷ் எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க எயிட்டி எம்எம் டயாமீட்ரு அப்போ என்ன பண்ணலன்னா இங்கே ஒரு கோடை போட்டுக்கலாம் இங்கே ஒரு கோடை போட்டுட்டு நம்ம இதோட மெஷர்மெண்ட்டு இங்கே எழுதிடுவோம் எவ்வளோ இது எயிட்டி எம்எம் ஓகேங்களா இவ்வளோ தான் டயக்ராம் டயக்ராம் ஈஸியாக புரிஞ்சுதுங்களா கன்ஃபியூஷன் எந்த இடத்துல வரும்னா இந்த லெட்டர்ஸை கரெக்டாக பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதணும் ஓகேங்களா எனக்கே பாய்ச்சி பாருங்கள் கன்ஃபியூஷன் அதனால் அந்த லெட்டர்ஸை பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதிட்டு கரெக்டாக அதை செக் பண்ணணும் 